ஹாய் தெலுங்குத்தில் ஸ்வாகத்தம் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டு நின்ன செலவு தசரா ஆ சந்தர்ப்பங்கள் ஈரோஜு ஓப்பன் அயிந்தி பாசிட்டிவ்கான ஓப்பன் அயிந்தி தானி காரணம் என்டே ग्लोबल मार्केट्स को कुछ बाने होना ही रोज़ अमेरिकन मार्केट्स का नहीं अतः निन्ना अमेरिकन मार्केट्स का नहीं यूरोपियन मार्केट्स का नहीं कुछ दिक्कत पॉजिटिव का क्लोज़ आया मरी इरोज़ फॉलोड बाय एशियन मार्केट्स एशियन मार्केट्स को लो कुछ बाउन है सो दान बेस शेष को नहीं टेंटे ओपनिंग वाज गुड all is well that ends well but uh, suddenly uh, by selling which is in the uh, at launch in the day a car would do thing out in the very chapel and a Monday a law would do thing out in the sale of selling who heroes could allow you to do last look at your recovery in the booking and today DA is a institution so buying who which in the down 30 control still with the bird in the I know gunny डैमेज है, there was a damage। अंटे इकड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप कोड़ा गन्नेइंग तक गए, अंटे गन्नेइंग अंटे हाँ वन परसेंट, अराउंड वन परसेंट तक गए, वन परसेंट आर मोर देन वन परसेंट तो मिड कैप, स्मॉल कैप उल ताकत वन्टे कुछ चुं, कुछ दिगा अलार्मिंग सिचुएशन आने मटा, लक्की के अंटे इपुडी दी दिस नॉट, वी श रेंड सेशन्स और मूड सेशन्स के अंदर टैक्टोड़ा मैंने इन वीडियो बेटे ने गुरुत्वन दले दो। शुड वी स्टॉप बाइंग अने दो। चौड़ों को तो आ वीडियो छोड़ दें। अंदर लो चेप्पन ये वाई वी शुड स्टॉप बाइंग फॉर द टाइम बीइंग अने दे। तो सरा फॉलोड बाय दिस लास्ट टू सेशन्स ये सेशनों के अंदर से� so, what do you think about this? No, I don't think about this. Now, it is now clear why we should not buy. If you think about it, it means that falling knife is going to be added to the market. If you think about it, you think about it, you think about it, you think about it, so we are getting the falling knife. If you think about it, you think about it, you think about it. ये पुर कौन आले ऐंडे ऐंटे तगुतु तगुतु ये करो स्टेबलेज आउट नहीं स्टेबलेज है ना पुरु कौन को स्टेबलेज पढ़तु ना पुर कौन टे यूफ बाम ऐंटे पढ़तु ना पुर कौन टे ऐंटे अटला ऐंटे यंत्र पढ़तु तो तेली दिखा दें नहीं यंत्र वर्क करतु तो तेली दिखा दा उक्रेन वार ना रो अपुर उक्रेन वार ऐंटे ये � पदहीन वेल चल रहा कुछ नहीं, very deep low, पदहीन वेल रन अंदर लो मोड़ अंदर लो ना कुछ exact का गुरते लेते, अधि आ पदहीन वेल रन अंदर देखने चाहिए मेल मेल का पुंछ कुंटू पुंछ कुंटू पुंछ कुंटू, एकड़ के लिए दस ले अनेक कितने छोड़ ला, पदहीन डेवल वर्क, हाँ मल्ली चिन्ना इधर चिन्ना टोची कारक्षण चिन्ना टोची, मेरो छोड़ने उक्रेन वार वो टाइम छोड़ने पद्धेन वेल रन अंदर लो पद्धेन वेल मोड़ अंदर लो देखने निचे नेक्स्ट चेक चेंडी ने चुपिस्तानो वंपा नेक्स्ट आर नेक्स्ट चुपिस्तानो सो आकर निचे रेंड वेल के लिए रेंड वेल के लिए दी पद्धेन वेल रन अंदर निचे रेंड वेल रन अंदर के लिए छोड़ने पद्धेन वेल र अंटे एक रन निचे करके यंता 5000 पॉइंट्स हार्डली वन ईयर वन ईयर कोड़ा जलेद पन अनुकूल ना वन ईयर अनि वन एंड क्वार्टर ईयर है ना वच्चे ने बंदे आउंडे पद्धे नहीं लाए थे बंदे आउंडे छोड़ने 5000 पॉइंट्स इतना एंटर अंटे इन तक मंदु बा पद्धे ने वेल रन अंदर लग मंदु एक्चुअल का पधार वेल इन � आकर्णिच को जो पाइक पेका पाइन टाइये रेयन मली पधेन वेल रोना दर गोचन कदा सो मार्केट लो पढ़ तो उन्टा है पेरु तो उन्टा है आदमी जैस को उसने इंटरटेन वाटी गमना नहीं मॉनिटर चाहिए इंडिपेंडेंट का एस एन अब्जर्वर 
అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే లీనమైపోతే పెరిగిపోతుంది లేదా తగ్గిపోతున్నది అని లీనమైపోతే విల్ మేక్ మిస్టేక్స్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఫర్గెట్ ఏం కాదు బట్ ఏంటంటే కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఫ్రెష్ బయింగ్ కొంచెం ఇంకా తగ్గుతుందేమో చెక్ చేద్దాం తగ్గకపోతే ఓకే అప్పుడు కొనుక్కుందాం ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఎక్కువైనా పర్వాలేదు స్టెబిలిటీ బయింగ్ ఎప్పుడు కూడా స్టెబిలిటీ కనిపించాలి అప్పుడు మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వాలి పడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉండటమే ఇప్పుడు ఈరోజు విశేషం ఎందుకని ఇంత తగ్గిందంటే ఫస్ట్ కారణాలు తీసుకున్నట్లయితే బ్రీఫ్గా అమెరికన్ బాండ్స్ ఈళ్ళు సాలిడ్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ వచ్చేసింది అమెరికన్ బాండ్స్ ఈల్డ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేటప్పటికి ఫైవ్ పర్సెంట్ మంచి మంచి అమౌంట్ కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు వందల వేల కోట్లలో కదా పెడతారు డబ్బులు ఇక్కడ ఈక్విటీలో రిస్క్ ఉంటుంది బాండ్లో ఏముంది రిస్క్ ఉండదు కదా ఉండదు కదా అందుకని ఫైవ్ పర్సెంట్ కోసం ఏం చేస్తున్నారంటే ఎఫ్ఐఐస్ దే ఆర్ అన్వైనింగ్ దే ఆర్ లిక్విడేటింగ్ ఈక్విటీస్ అమ్మేసి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి దే డోంట్ వేస్ట్ టైం అండి ఫైవ్ దట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఎందుకని దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ వార్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు రేపొద్దున ఈ అరబ్ కంట్రీస్ అన్నీ కలిసి మనం ఆయిల్ సప్లై ఆపేద్దామంటే ఈ కంట్రీస్కి డెజిగ్నేటెడ్ కంట్రీస్కి ఆపేద్దామంటే లేదా తగ్గిద్దామంటే దే కెన్ వెయిట్ మీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ముఖ్యంగా యూరోప్ వగేరా వగేరా దే ఆర్ వెరీ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఆయిల్ సప్లైస్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అమెరికా కొంతవరకు తట్టుకోగలదు కానీ మిగిలిన కంట్రీస్ తట్టుకోలేవు ఇండియా చైనా ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ ఇబ్బందే చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి సో అన్సర్టనిటీస్ లూమింగ్ లార్జ్ ఆ విషయం దృష్టిలో పెట్టుకుని వీళ్ళు ఏంటంటే బెటర్ అక్కడ ఫిక్స్డ్ గన్ కన్ఫామ్డ్గా వస్తున్నది ఇక్కడేమో అన్సర్టనిటీ ఉంది ఇంకా ఫర్దర్ తగ్గితే వాల్యూస్ పడిపోతాయి కదా దే ఆర్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ లా మేకింగ్ లాసెస్ నో ముందు త చాలా లోలో తక్కువలోనే కొనుక్కుంటారు కదా దే ఆర్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇయర్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ దేర్ ఇన్ బాండ్స్ ఆ ప్రక్రియలో నేపథ్యంలో ఈరోజు నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు అమ్మారండి సోల్డ్ ఎఫ్ఐఐస్ ఎఫ్ఐఐస్ ఇంత భారీగా ఈ మధ్యకాలంలో అమల డిఏఎస్ కొన్నారు వాళ్ళు అమ్ముతుంటే మరి వీళ్ళు కొంటారు కదా జనరల్గా లేకపోతే ఈ మాత్రం కూడా నిలిచేది కాదు రెండు వందల పాయింట్లు పైగా తగ్గింది ఈరోజు అయితే అక్కడి నుంచి కొద్దిగా బయింగ్ వచ్చింది బయింగ్ రావడంతో చాలా వరకు కొన్నారు వీళ్ళు బికాజ్ ఇండియన్ మార్కెట్లో అండ్ ఇండియన్ ఎఫ్ఐఐపి మన డిఐఎస్ దగ్గర ఫండ్స్ సమృద్ధిగా ఉన్నాయండి ఫండ్స్ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి ఇది దిస్ ఏ ప్లస్ పాయింట్ ఈ ప్లస్ పాయింట్ ఎలాంటి ప్లస్ పాయింట్ అంటే కుప్ప కూలిపోయే అవకాశం లేదు మార్కెట్ వంకా రెండు వందలు మూడు వందల పాయింట్లు నాలుగు వందల పాయింట్లు అంటే వారు క్రైసిస్ వస్తే వీళ్ళు ఆపేస్తారనుకోండి కొంటం ఆపేస్తారు అప్పుడు కొంచెం ఎలాగో తగ్గుతుంది అదర్వైజ్ కాస్త కోస్త వీళ్ళు అమ్మటానికి ప్రయత్నిస్తే సపోర్ట్ చేయటానికి మాత్రం డిఐఎస్ దే ఆర్ దేర్ అందుకని హెవీ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయద్దు కానీ ఇంతటితో ఆగిపోతుంది ఇక నుంచి ఇంకా తగ్గదు అని మాత్రం అనుకోవద్దు వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెయిట్ చేయటమే వెయిట్ అండ్ వాచ్ సో నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు అమ్మటం అనేది చిన్న విషయం కాదు అదొక రీజన్ తర్వాత వార్ అనేది ఎలాగో తెలుస్తున్న విషయమే కదా తగ్గేది లేదు ఇజ్రాయేలు మామూలుగానే చాలా అగ్రెసివ్ సెన్సిటివ్ హైలీ సెన్సిటివ్ ప్రపంచంలో ఏదైనా సెన్సిటివ్గా సెన్సిటివ్ కంట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే సెన్సిటివ్ పీపుల్ ఎక్కడైనా ఉన్నారు అంటే ఇజ్రాయేల్ పీపుల్ ఆర్ నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఎక్కువ దే ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ఎ ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ క్లెయిమ్డ్ బై అదర్స్ యాజ్ దేర్ ఓన్ అంటే వాళ్ళు పరాయి వాళ్ళ భూభాగంలో నివసిస్తున్నారు అనేది పాయింట్ అయితే డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో వాళ్ళ మైండ్లో అది ఉంది వీఆర్ నాట్ ఇన్ అన్ అ సేఫ్ జోన్ అని 
ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదామంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళటానికి లేదు ఎక్కడికక్కడ అంతా వెల్ సెట్ సో చూడండి ఇండియా లాంటి మనం ఎంత సేఫ్ జోన్లో ఉన్నామో చూడండి అఫ్కోర్స్ మనకి యుద్ధాలు రావని సరిహద్దు గొడవలు లేవని కాదు చాలా వరకు అట్లీస్ట్ మన భూభాగం మనకుంది చెప్పుకోవడానికి రేపు పొద్దున ఎప్పుడన్నా మరీ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే షార్టేజ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే మనకి పెద్ద థార్ ఎడార్ ఉండి ఉంది థార్ ఎడార్ని కొద్దిగా డెవలప్ చేసుకుంటే వాటరు అటు వెళ్ళేలాగా చేసుకుంటే బోల్డంత ఏరియా ఉంది ఉండటానికి హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్కి బోల్డ్ అంత ఏరియా ఉంది వాస్ట్ ఏరియా మరీ అన్వేరబుల్ కూడా కాదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అలా వస్తుందంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్లోనూ పాకిస్తాను ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని ఆ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఆర్ దే నాట్ లివింగ్ దేర్ దే ఆర్ లివ్ స్టిల్ లివింగ్ దేర్ సో ద అది ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అంతేకాదు ఆ ఎడార్ అంటే ఎడారే కానీ ఎడార్లో మినరల్ రిసోర్సెస్ చాలా గట్టిగా సమృద్ధిగా అంటే ప్రెషస్ మెటల్స్ దొరుకుతాయని వినికిడి సిల్వరు లాంటివి గోల్డ్ సంగతి ఎట్లా ఉన్నా సిల్వర్ లాంటివి దొరుకుతాయని వినికిడి సిల్వర్ ఏంటి రేపు పొద్దున ఆయిల్ కూడా కొంచెం ఇంకా ఎక్కువగా దొరికినా ఆశ్చర్యం లేదు ఆయిల్ ఎలాగో ఉంది రాజస్థాన్లో ఇంకా ఎక్కువ దొరికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏ విధంగా తీసుకున్నా కానీ విఆర్ అ సేఫ్ ఇకానమీ సేఫ్ ఇకానమీ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు అమ్మనే ఉండి ఇట్స్ ఓకే నేను యాక్చువల్గా రేపు సెటిల్మెంట్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను ఇంకా ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా యూ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అవసరం అది కూడా చెప్తాను బిఫోర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వై మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆర్ డౌన్ ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పడిపోవటానికి ఒక కారణం ఎఫ్ఐఎస్ ఎలాగో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేస్తున్నారు తెలుస్తున్నది బట్ ఇంతకుముందు ఒకసారి అలారం బెల్స్ మోగాయి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్కి అది పర్సంటేజెస్ ఎంత తగ్గాయి ఎట్లా తగ్గాయి అనేది నేను సెపరేట్గా వేరే వీడియోలో చెప్తాను ప్రిఫరబుల్లీ సాటర్డే వీడియోలో చెప్తాను బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ రావటానికి ఖచ్చితంగా హెచ్ఎన్ఐస్ తాలూకు పాత్ర ఉంటుంది హెచ్ఎన్ఐస్ అంటే హై నెట్వర్క్ ఇన్వెస్టర్స్ వన్స్ దే స్టార్ట్ సెల్లింగ్ దే పోర్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ గట్టిగా అమ్మటం మొదలుపెట్టేస్తారు చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ అమ్మేయటానికి ప్రయత్నిస్తారు అట్లా అమ్మటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు హెవీ డౌన్ పోర్ ఉన్నప్పుడు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ గట్టిగా దెబ్బతింటాయి ఎందుకంటే అవి దే ఆర్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ నంబర్ అవి అబ్జర్వ్ చేయటం ఇమీడియట్గా అంత ఈజీ కాదు ఇవి ఎఫ్ఐఎస్ కావచ్చు ఎఫ్ఐఎస్ ఎలా ఒక కొనటం లేదు డిఏఎస్ కావచ్చు స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు ఎక్కువ స్మాల్ ఇన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే ఉంటారు కదా ఈ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోలేరు ఇమీడియట్గా అందువల్ల ఏంటంటే ఇవి తగ్గుతూ ఉంటాయి దే హ్యాడ్ టు సెల్ అట్ ఎ లోవర్ అండ్ లోవర్ అండ్ లోవర్ రేట్ చాలా తగ్గించి తగ్గించి అమ్మాల్సి వస్తుంది లేకపోతే అమ్ముడు అవ్వదు వాళ్ళకి దాని దృష్ట్యా ఏంటంటే హెచ్ఎన్ఐస్ ఇట్ అపియర్స్ దట్ హెచ్ఎన్ఐస్ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు మనకి నవంబరు సెకండ్ వీక్ వరకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే హెచ్ఎన్ఐస్ అమ్ముతారు అంటే అమ్ముతున్నారు అంటే చాలా ఆలోచించి చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచించి చేస్తారు వాళ్ళు ఈ ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ ఎలా ఉండబోతుంది కమింగ్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇప్పుడు అమ్మేసుకుంటే తర్వాత తక్కువలో కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉందా ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకుని దే స్టార్ట్ సెల్లింగ్ సో ఇది ఉంది ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇంతకుముందు ఏంటి ఇంతకుముందు ఈ మధ్యకాలంలో పడిన మార్కెట్ ఇరవై వేల నుంచి పంతొమ్మిది వేలకు వచ్చింది కదా ఇరవై వేల నుంచి పంతొమ్మిది వేల రెండు వందలకు వచ్చింది కదా ఈ పంతొమ్మిది ఇరవై వేల రెండు వందలు పంతొమ్మిది వేల రెండు వందలకి మధ్యన వెయ్యి పాయింట్లు అఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనుకోండి పెద్ద ఎక్కువేం కాదు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మధ్యలో మార్కెట్లు పడుతున్నా కానీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ అంతగా తగల దే డిడ్ నాట్ ఫాలో ది ఫాల్ కానీ ఇక్కడ ఈరోజు కొంచెం కనిపించింది నిన్న ఈరోజు కొంచెం కనిపించింది అందువల్ల కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాలి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రీజన్ వై వీ నీడ్ నాట్ బై ఇమీడియట్లీ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా 
కొనుక్కో మార్కెట్ పడ్డా పడ్డాయి కదండి పడుతున్నాయి కదండి ఇప్పుడు కొనేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఇప్పటి వరకు పెరుగున్నాయి కాబట్టి మనం వెయిట్ చేసాము చూసాము ఇప్పుడు కొంటే ఎలా ఉంటుంది వెయిట్ చేయటానికి ఇంకా ఆస్కారం ఉంది వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే వితౌట్ సెల్లింగ్ బై బిగ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ హెచ్ఎన్ఐస్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ అంత తొందరగా పడటానికి ప్రయత్నించవు చిన్న మొన్నటి వరకు చాలా హైలో ఉన్నాయి తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ కూడా వెళ్ళినాయి ఫిఫ్టీ టూకి వే హైక్ వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత ఫర్దర్ కంటిన్యూ అవ్వలా ఎక్కువ అది అందుకని ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అలార్మింగ్ ఎ లిటిల్ అలార్మింగ్ అండ్ వన్ హ్యాస్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ ఓకే అండి తర్వాత రేప్ సెటిల్మెంట్ దాని గురించి మాట్లాడతాను తర్వాత ఇంకోటి బిఫోర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఈ దసరా ఆఫర్ ఉంది కదా కోర్సెస్ ఇది డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కంటిన్యూ అవుతున్నదండి ఎందుకని మార్కెట్లు డౌన్గా ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లు డౌన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ కంటిన్యూ చేయాలని అని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్ మెసేజ్లు కూడా వచ్చి ఉంటాయి చాలామందికి ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్ యూ కెన్ స్టిల్ అవైల్ దిస్ ట్రేడర్స్ అయితే ట్రేడర్స్ వారికి వాళ్ళకి సంబంధించినవి ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఇన్వెస్టర్కి సంబంధించినవి కోర్సెస్ అవైల్ చేసుకోవచ్చు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఉంది దానికి ఏంటంటే వెల్త్ క్రియేషన్ టిప్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎవరికైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవటంలో ఇబ్బంది ఉంటే ఈ నంబర్కి ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్కి మెసేజ్ పెట్టండి ఏది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత రన్నింగ్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎంఎంబీసీ అనేది రన్ అవుతున్నది ఈ మధ్యన రీసెంట్లీ స్టార్ట్ చేసాం అఫ్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అవి కొంచెం బాగా పెరిగిపోయాయి చాలా వరకు గట్టిగా పెరిగాయి బట్ ఏంటంటే స్టిల్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ బికాస్ మార్కెట్ ఈజ్ ఆన్ సెల్లింగ్ స్ప్రీ ఎస్ అందుకోవటానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కరెక్షన్ వస్తున్నది కదా సో వన్ వన్ కెన్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ దానికైతే మాత్రం డైరెక్ట్గా ఈ నెంబర్కే చెప్పాలి డైరెక్ట్గా కొనుక్కోవాలి యాప్లో ఉండవు అవి ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత ఎఫ్ ఎఫ్ ఫారిన్ను డెస్టినేషన్స్ వాళ్ళకి యాప్తో యాప్ నుంచి తీసుకోవటానికి వీలు పడదు దే షుడ్ దే షుడ్ బి దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు బై ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ లక్కీగా దెర్ ఈజ్ ఎ కోర్స్ అవైలబుల్ రన్నింగ్లో ఉంది అది సో డిస్కౌంట్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్ వన్ కెన్ అవైల్ దట్ తర్వాత ఏంటంటే ట్రేడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రేడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నట్లయితే రేపు మంత్లీ సెటిల్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పేది కొంచెం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఇంకొకసారి జాగ్రత్తగా వినండి ఫాలింగ్ మార్కెట్ అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ సెటిల్మెంట్లో పర్టికులర్ మంత్లో మార్కెట్ తగ్గింది అనుకోండి తగ్గుతూ వస్తే ఏమవుతుందంటే సెటిల్మెంట్ రోజున జనరల్ రూల్ చెప్తున్నాను మార్కెట్ తగ్గుతూ వస్తే వెన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఫాలింగ్ ఇన్ ఏ గివెన్ మంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్టోబర్ అక్టోబర్లో తగ్గింది అక్టోబర్ మంత్ యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకున్నట్లయితే తగ్గింది కదా ఫాలింగ్ మంత్ అయితే మార్కెట్ ఫాలింగ్ అయితే అంటే బేర్ మార్కెట్ అని చెప్పాలి సెటిల్మెంట్ రోజున కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి కదా షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సెటిల్మెంట్ రోజున పెద్దగా కాకపోయినా కొద్దిగా అలాగే రైజింగ్ మార్కెట్ అనుకోండి ఏదైనా ఒక నెల తగ్గి పెరిగింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ సెప్టెంబర్ చూడండి జనరల్గా ఏమవుతుంది పెరిగిన మార్కెట్లో ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ రోజున కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ షార్ట్ కవరింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అంటే కొని 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 కొన్నారు కదా కొన్నోళ్ళు అక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారు అందువల్ల సెటిల్మెంట్ రోజున తగ్గుతుంది రైజింగ్ మార్కెట్లో బుల్లిష్ మార్కెట్లో ఆ పర్టికులర్ మంత్లో పెరిగితేనేమో సెటిల్మెంట్ రోజున సెల్లింగ్ వస్తుంది కొద్ది తగ్గుతుంది ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇట్ హ్యాపెన్ తర్వాత అక్టోబర్లో తగ్గింది కాబట్టి ఇక్కడ బయింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది జనరల్ ప్రిన్సిపల్ జనరల్ థియరీ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ 
అంటే అక్టోబర్ తగ్గుతూ వచ్చింది కాబట్టి రేపు రికవరీకి పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి పెద్ద రికవరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు కొంచెం రికవరీ ఎక్స్పెక్ట్ పాజిబిలిటీ ఉంది దీన్ని మనం పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీగా కూడా భావించవచ్చు ఎందుకంటే ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్కి వచ్చింది షార్ట్ టర్మ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ సోల్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది జనరల్ రూల్ మాత్రమే అంటే ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే జనరల్ రూల్కి ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవా స్టాక్ మార్కెట్కి అయితే మరీ ఉంటాయి సో ఇది జనరల్ రూల్ మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలాగే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా రేపు రికవరీ వస్తుంది అనే ఎగ్జామ్షన్ తోటి మే మే ఎప్పుడు కూడా ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అసలు ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ గ్రాఫ్ చార్ట్ చెప్పి చెప్పింది ఫాలో అవటమే అంతేగాని ప్రీ నోషను ముందుగా ఇది ఇవాళ రికవర్ అయిపోతుందని లేదు ఇవాళ పడిపోతుందని ఒక ప్రీ నోషన్ తీసుకుని ఎప్పుడు కూడా ట్రేడింగ్ చేయకూడదు ట్రేడింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే ఈరోజు పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో ఏమో తెలియదు ఆ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏమో తెలియదు లేకపోతే అక్కడ అలా ఉంది నిన్న ఇజ్రాయెల్లో ఇజ్రాయెల్లో వాడు అది చేశాడు హమాస్ ఇచ్చేశాడు వాడు ఏదో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు పుతిన్ పడిపోయాడంట హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంట ఈ ఈవెంట్ కాబట్టి దీని ప్రకారం మార్కెట్ పడిపోతుంది లేదా పెరిగిపోతుంది అనే ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుని ఎప్పుడు ట్రేడింగ్ తెగకూడదు ఎట్లా చేయాలంటే నాకు తెలీదు ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూద్దాం చూడబోతే ఇలా ఉంది చూడబోతే అలా ఉంది స్టిల్ ఎనీవే చూద్దాం ఏమవుతుందో ఎప్పుడైతే అట్లాంటి ప్రీ నోషన్ లేకుండా ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడ వీ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్స్ లేకపోతే వీఆర్ క్యారీడ్ అవే బై అవర్ ఇమోషన్స్ ఇమోషన్స్ పర్సనల్ జడ్జ్మెంటు పనికిరాదు ట్రేడర్స్కి నో సెంటిమెంట్స్ రోబోలా ఉండాలి కంటే ఏమైనా తెలియదు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం అట్లా ఇప్పుడు కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే ఇది జనరల్గా రేపు రికవరీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మార్కెట్ తగ్గింది తగ్గుతూ వచ్చింది కాబట్టి బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఎస్ ప్రాబబిలిటీ వెయిటేజ్ తీసుకోవచ్చు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది రేపు తగ్గినట్టు తగ్గినా కూడా పెరగటానికి అంటే అయితే ముందు ఆప్షన్ చేయి చూద్దాం ఆప్షన్ చేయిన తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను దీని గురించి ఆప్షన్ చేయిను మీకు నిఫ్టీ దగ్గర నిఫ్టీకి అయితే నిఫ్టీయే మెయిన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం కష్టం చెప్పటం నైన్టీన్ థౌజండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అయితే నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒకటి ఉంది ఈ లెవెల్ కనపడుతున్నది అయితే ఎంత వీక్ అయినా నైన్టీన్ థౌజండ్ బ్రీచ్ చేసి కిందకి రావడానికి అవకాశాలు చాలా చాలా తక్కువ బ్లీక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ కంటే దిగువకు రావడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ సడన్గా కొట్టిపారేద్దాం అటు ఇటు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అనుకుంటే అది వేరే సంగతి బట్ ఎక్సెప్షనల్ హైలీ ఎక్సెప్షనల్ ఆ ఛాన్సెస్ తక్కువ అవదాని కాదు ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది మ్యాక్సిమం కోర్ ఇటు నైన్టీన్ థౌజండ్కి రాకపోవచ్చు అటు నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్కి వెళ్ళకపోవచ్చు బట్ రికవరీ మొదలు పెడితే షార్ట్ కవరింగ్ వస్తే ఎందుకంటే సెటిల్మెంట్ కదా షార్ట్ సెల్లింగ్ చేసి 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 ఫైనల్గా క్లోజ్ చేస్తాడు కదా క్లోజ్ చేసి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాడు కదా ఎంత షార్ట్ కొట్టినా కొంత అయినా చేసే అవకాశం ఉంది కదా అలా వదిలేసి క్యారీ రోల్ ఓవర్ చేసేద్దాము క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రోల్ ఓవర్ చేసేద్దాము అనే ఉద్దేశం ఎక్కువ మందికి ఉంటే అక్కడ రికవరీ రాదు లేదు లేదు ప్రస్తుతానికి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుందాం చూద్దాం నెక్స్ట్ 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 చూద్దాంలే ఫ్రైడే చూద్దాంలే లేదా మండే చూద్దాంలే అనుకున్న ఎక్కువ మంది అనుకుంటే ఈ షార్ట్ సెల్లర్స్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఒక రికవరీ వస్తుంది పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ అనుకోండి లేకపోతే రికవరీ అనుకోండి ఎట్లయినా అనుకోండి దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ షార్ట్ కవరింగ్ నెల అంతా నెల మొత్తం మీద అమ్మి అమ్మిన వాళ్ళు ఆ నెల ఆఖరికి కొంచెం కవర్ చేసుకోరా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోరా అది ఆ అది ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్కి వెళుతుంది అట్లాంటి టెండెన్సీ ఉంటే అలా లేకపోతే మాత్రం ఇట్ విల్ ట్రై టు సెటిల్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వాలటైలిటీ మాత్రం క్లియర్గా కనబడుతున్నది రేపు కూడా ఇవాళ కూడా వాలటైలిటీ ఉంది కదా ఈరోజు ఈరోజు వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ 
లెవెన్ ప్లస్ అంటే త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది సహజంలేండి మరి బాటమ్కి వచ్చింది కదా వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ పెరక్ ఏమవుతుంది బాటమ్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా పన్నెండు పదమూడు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు రానున్న కాలంలో ప్రస్తుతం పదకొండు దగ్గర ఉంది పన్నెండు పదమూడు కూడా వెళ్ళవచ్చు పద్నాలుగు వరకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు మనం ఇబ్బంది పడవలసి కంగారు పడవలసింది ఏం లేదు తర్వాత అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో నాట్ వెరీ బ్యాడ్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో ఇజ్ ఓకే ఒక షేర్ తగ్గితే ఒక షేర్ పెరిగితే రెండు షేర్లు తగ్గాయి రెండు రెండు మూడు షేర్లు పెరిగాయి తగ్గాయి అంటే తగ్గిన వాటి సంఖ్య డబుల్ ఉందనుకోండి అయినా ఈ ఇంత తగ్గిన మార్కెట్లో వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ తగ్గిన మార్కెట్లో ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఎంత ఉంది టుడే నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ రేంజ్లో ఉందా వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ టూ అంటే మరి ఏమండి సహజం కదా ఆ మాత్రం సహజం అందువల్ల కంగారు పడవలసిన పని ఏమి లేదు సో జస్ట్ లెట్ అస్ వెయిట్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ అమ్మో తగ్గిపోతుంది నా షేర్ లేని పడిపోతున్నాయి అని కొంతమంది చూసుకుంటుంటారు రోజు చూసుకుంటే అదే ఇబ్బంది రోజు చూసుకుంటుంటాం కదా ఎవరో మా ఎంఎంబీసీ అని చెప్తున్నాడు పదకొండు వేలు ఎంత ప పదిహేను వేలో పద్నాలుగు వేలో ప్రాఫిట్ అండి ఇప్పుడు సడన్గా ఆరు ఏడు వేలకు ఎనిమిది వేలకు వచ్చిందండి ప్రాఫిట్ అంటున్నాడు అసలు ఎందుకు చూడటం అది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్చువల్గా నేను చెప్పే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా అవన్నీ పట్టించుకోవద్దని చెప్పి ఇంకా తగ్గితే కొంటాం కదా అందుకనే కదా ఎక్కువ కొనలేదు అంతా ఒకేసారి ఎందుకు కొనలేదు అది స్టాగర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఆ స్ట్రాటజీ అదైతే కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది అది సో చూసుకోకండి రోజు తగ్గుతున్నాయి పెరుగుతున్నాయి అమ్మో తగ్గుతున్నాయి అని చూసుకోవద్దు తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇది కొంటే బాగుంటుంది అది కొంటే బాగుంటుంది అని కూడా చూసుకోవద్దు రెండు చేయొద్దు వెయిట్ అండ్ వాచ్ సో ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఎట్లా ఉండే అవకాశం ఉంది నేను చెప్తాను ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రేపు గ్లోబల్ మార్కెట్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఓపెనింగ్ని ఓపెనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేదాన్ని గ్లోబల్ మార్కెట్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఓపెనింగ్ వరకే అక్కడ అది మెయింటైన్ అవుతుందని ఏం లేదు ఆ తర్వాత మన ప్లేయర్స్ ఎలా అనుకుంటే అలా చేస్తారు ఈరోజు గ్లోబల్ మార్కెట్లు బా బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత ఆయిల్ ధరలు కూడా కొద్దిగా రికవర్ అయ్యాయి కొద్దిగా తగ్గాయి తొంభై తొంభై ప్లస్ అలా ఎనభై ఎనిమిదికి వచ్చింది దాన్ని బట్టి ఈరోజు కొంచెం నిలబడుతుందేమో అనుకున్నాను నేను కానీ ఓపెనింగ్ అలాగే ఉంది ఆశాజనకంగా ఉంది ఓపెనింగ్ నిలబడింది కూడాను కొద్దిగా నిలబడి నిలబడి మొదలైంది కొంచెంసేపు దాదాపు ఒక గంట గంట పైన పాజిటివ్లోనే ఓపెన్ అయ్యి నడిచింది నడిచి 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 మెల్లిగా జీరోకి వచ్చింది కొద్దిగా నెగిటివ్ అయింది ఆ తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూస్గా టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ డౌన్ 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 ఏకదాటిగా రాలేదు ఒక్కసారి పడిపోలేదు తగ్గుతూ 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 రెండు వందల పాయింట్ల దగ్గర పడేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన డిఏఎస్ బయింగ్ వచ్చిందా ఏ ఎవరు వచ్చారు ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ అనండి ఏదనండి లక్కీగా దాన్ని మళ్ళీ నూట పదిహేను పాయింట్లు అంటే ఎనభై పాయింట్లు తొంభై పాయింట్ల దాకా రికవరీ వచ్చి అయినా అక్కడ నిలబడలేదు అనుకోండి ఫైనల్గా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్కి మళ్ళీ కొట్టేశారు సహజం సో వీక్ మార్కెట్ కదా సెంటిమెంట్ వీక్గా ఉన్నప్పుడు మీకు బయర్సే కనిపించరు తక్కువగా ఉంటారు ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనరు కదా ఆ బయర్స్ ఉండరు వాళ్ళు వాళ్ళు అమ్ముతూ 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 ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ వస్తే అక్కడ కొంచెం ఆగుతుంది లేకపోతే కష్టమే సో ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ వచ్చి ఆదుకుంది కొంత బట్ ఏంటంటే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఈజ్ వీక్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఈజ్ బేరిష్ ఆ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో రేపు ఎట్లా జరగచ్చు అంటే నెంబర్ వన్ ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ క్లూ అనండి ఎట్లా అనండి మార్కెట్ సపోజ్ తగ్గింది గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ గ్యాప్ డౌన్ వచ్చింది చాలా జాగ్రత్తగా ముఖ్యంగా ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఈ విషయం అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫ్రైడే ట్యూటోరియల్స్ అవి కూడా చెప్తున్నాం కదా అందుకని చెప్తున్నా గ్యాప్ డౌన్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే ఇంకా తగ్గితే తగ్గొచ్చు కూడా భయపెట్టడానికి అంటే షార్ట్ కవరింగ్ చేసే ముందు ఏం చేస్తారంటే షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకోవాలి కదా భయపెడతారు ముందు భయపెట్టి తగ్గించి తగ్గించి తగ్గించినట్టు తగ్గించి 
మెల్లిగా ఒకసారి కొండరు అలా 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 స్పట్ ఇక్కడ కంటే కూడా ఇది ఇంకెక్కువ ఉండొచ్చు అంటే ప్రీవియస్ క్లోజింగు అంటే ఈరోజు క్లోజింగు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ టూ అన్నాం వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ టూ అన్నాం కదా వన్ ట్వంటీ టూ అన్నాము జోక్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నిఫ్టీ డిస్కౌంట్లో నడిచింది ఫ్యూచర్స్ స్పాట్ కంటే కూడా ఫ్యూచర్స్ డిస్కౌంట్ తక్కువ జనరల్గా ఉండదు కదా ఎప్పుడు ప్రీమియం ఉంటుంది లేదా బరాబర్ ఉంటుంది సెటిల్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చింది కదా కానీ ఫైనల్గా నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఎట్లా వచ్చిందంటే స్పాట్ కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఎంత ఎంత వన్ థర్టీ దగ్గర ఉంది ఫార్టీ సారీ ట్వెన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ థర్టీ ఏమో ఫ్యూచర్ ఉంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ టూ స్పాట్ ఎట్లీస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఏంటి డిస్కౌంట్లు అన్నీ ఏమైనా డిస్కౌంట్లు ఎగిరిపోయినాయి కదా ఎందుకు ఎగిరిపోయినాయి ఇక్కడ బాగా తగ్గింది కదా ఈ దిస్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ అని అక్కడ బయింగ్ వచ్చిందనమాట ఇప్పటి వరకు అమ్ముతూ 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 వచ్చారు నిన్న ఇప్పటి వరకు నిన్న మొన్న అటు మొన్న అందుకని డిస్కౌంట్లో నడిచినాయి కానీ ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ అల్ల ప్రీమియంకి వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది ఈరోజు లాస్ట్లో కూడా చాలా వరకు ఈరోజు కొంత షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకున్నారు వదిలిపెట్ల ఎస్ దే డిడ్ అండ్ డే మే డూ టుమారో ఆల్సో అందుకని దీన్ని షార్ట్ కవరింగ్ చేసుకుని కొనుక్కో కొనుక్కునేటప్పుడు ఈ ఇట్లా ఇట్లా నడుపుతూ నడుపుతూ ఇక్కడ కవర్ చేసేస్తారు మోస్ట్లీ కవర్ చేసేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా షార్ట్ కొట్టిన వాళ్ళు దే విల్ బి గేపింగ్ ఎట్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ గో అప్ సో డౌన్ డౌన్ అప్ డిడియు ఇది 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 ఈ ప్రాబబిలిటీ ఉంది డౌన్ డౌన్ అప్ మార్కెట్ రేపు రెండో ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ప్రాబబిలిటీ నెంబర్ వన్ డౌన్ డౌన్ అప్ తగ్గి 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 రికవర్ అవటం ఇక్కడే హీరో జీరో కాల్స్ అంటారు కదా ఇట్లాంటి చోటే ఈమని ఒక వంద పాయింట్లో డెబ్బై ఎనభై పాయింట్లో ఇక్కడ రికవర్ అయిందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అయిపోతాయి ఏ ఇరవై దగ్గర ఉందనుకోండి ఆప్షన్ ఇక్కడ కాలు ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ కాలే కదా రికవరీ ఈ కాలు అరవై డెబ్బై ఎనభైకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇరవై రూపాయలది ఎనభై రూపాయలకి వెళ్ళిపోవచ్చు చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వెళ్ళిపోద్దని గ్యారంటీగా పట్టు కూర్చోవటం కాదు వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ సో నెక్స్ట్ రెండో ప్రాబబిలిటీ రెండో పాజిబిలిటీ ఏంటంటే సబ్జెక్టు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఇవాళ కంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ థర్టీ అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి కొంచెం గ్యాప్ అప్ అవ్వ వెళ్ళొచ్చు నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ పెద్దగా వెళ్ళదలేండి కొద్దిగా వన్ సెవెంటీ అంటే ఓపెన్ అయ్యి కొద్ది కొద్దిగా లేకపోతే ఓపెన్ అయ్యి కొద్ది కొద్దిగా పైకి వెళ్ళటం దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇలా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి తీసుకెళ్ళినట్టు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి డబ్బును మళ్ళీ పడేయటం ఓపెనింగ్ అన్న గ్యాప్ అప్ అయితే అది కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ 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 వెళ్ళిపోయే అవకాశం లేదు మధ్యలో కరెక్షన్ వస్తుంది పెరిగి పెరిగి కరెక్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి ఈ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అవుతుందా అవదనేది వెండి తెరపై చూడవలసిందే కాబట్టి స్టార్టింగు బాగుండి పై పైకి పై పైకి వెళితే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఏదో స్టేజ్లో ఎగ్జిట్ అయిపోయి వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేస్తే ఆ తర్వాత మళ్ళీ రికవరీ వస్తుంది అనుకుంటే డిసైసివ్గా ఓకే అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్ సో అప్ అప్ అయితే డౌన్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ అప్ ఉండి అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్తే ఆ తర్వాత తగ్గే అవకాశం ఉంది ఎంత తగ్గుతుంది అనేది చూడాలి ఈ ఈ పాజిబిలిటీ పాజిబిలిటీ నెంబర్ టూ ఇట్లా ఉంటుంది మార్కెట్ దీన్ని బట్టి చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ట్రేడ్ చేసుకోవాలి సో సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ హ్యావ్ థరోలీ ఎంజాయిడ్ మై వీడియో
మీకు ఎలా ఉంది నచ్చిందా ఏంటో నాకు తెలియదు మీ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి కామెంట్ చేయండి చేస్తూ ఉండండి సో గుడ్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీరు లైక్ చేయండి అని నేనేమి మీకు చెప్పను మీ ఇష్టం లైక్ చేస్తే చేయండి లేకపోతే డిజ్లైక్ చేయండి మీ ఇష్టం కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్